ที่จะกลายมาเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับในการที่จะหาวิทยากรที่ทําให้คุณตื่นตลอดเวลาได้นะคนนี้น่าทําให้คุณไม่หลับหรือหรือไม่ก็หลับไปเลยนะครับยาวไปเลยนอนยาวไปเลยก็ก็วิทยากรท่านต่อไปนะครับผมผมเรียกป่วยเพราะว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวแม้ว่าผมจะหน้าเด็กกว่าเขาบ้างแต่ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวนะครับรหัสเข้ามาอะไรรหัสเดียวกันด้วยนะครับอย่ารู้เลยว่ารหัสใดนะรู้อายุกันจะไม่ดีประสบการณ์นี้เยอะแล้วครผ่านประสบการณ์มาเยอะเป็นทั้งไกด์เป็นทํางานโรงแรมอะไรเอาว่าไปเถอะหลังๆเนี่ยมาทําเรื่องไม้เนี่ยที่บอกแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองรักจักรยานอาจจะน้อยกว่าภรรยานิดหนึ่งถ้ารักเท่าภรรยาผมไม่ได้ก็รักจักรยานก็เป็นนักปั่นจักรยานที่เข้าแข่งขันเยอะนะครับดูรูปร่างมันจะเบิกๆนิดๆน,น,นะครับสมัยเรียนพ้อนิดเดียวเองแต่ว่าตอนนี้เบิกๆแล้วก็วิ่งลงแข่งขันไตกีฬาแล้วก็ต้องบอกว่าลงแข่งขันไตกีฬาทั้งสามีภรรยาเลยนะครับก็ดิ้นด้วยกันปั่นด้วยกันไปน้ำด้วยกันนะครับก็เลยไปเปิดที่ฟิตติ้งจักรยานหลายคนงงใช่ไหมอาจจะให้พี่ป่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่าฟิตติ้งจักรยานนี่มันหมายถึงอะไรเด็กๆเราไปจักรยานแล้วก็พ่อพาไปซื้อใช่ไหมครับพ่อก็ให้แบบเออนั่งซิว้าปรับนั่งเออพอดีขาซื้อเลยนั่นคือจักรยานเฟสสันสมัยก่อนแต่สมัยนี้เนี่ยเราเราขี่เสือหมอกเอาเสือหมอกก่อนมันต้องมีพอดีความพอดีของระยะใช่ไหมครับอย่างน้องจอยเนี่ยรูปร่างสันทัดขนาดนี้ครับแต่แต่ต้องแบบวัดให้พอดีว่าไม่ใช่ไปต้องเวลาขึ้นเสือหมอกไปไปขึ้นบันไดสามขั้นก่อนแล้วไปขึ้นเสือหมอกไม่ได้ก็วัดตัวการวัดตัวนี่เป็นการฟิตติ้งจักรยานพี่บัวจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้ครับนิดหนึ่งนะพี่บัวเนี่ยเรื่องจักรยานจะได้โฆษณาด้วยนะครับก็ขอต้อนรับพี่บัวครับคุณประเสริฐตันจาพิวัฒน์จากไมค์มาสเตอร์ครับขอเรียนเชิญครับหล่อรับเบิกนะครับแต่ภรรยายมานั่งเบิกเลยครับก็สวัสดีทุกท่านครับพี่ป่วยครับอาจารย์กู้บอกว่าถ้าผมพูดแล้วไม่หลับผมช่างไม่แน่ใจเพราะช่วงเวลาเนี้ยผมยังหลับเลยนะฮะขออนุญาตนั่งนะฮะอาจารย์กู้ติดต่อผมเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะฮะบอกขอมาช่วยบรรยายนิดนึงผมเองช่างไม่แน่ใจตอนแรกนะฮะก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเป็นจากคณะไหนท่านไหนทําอะไรก็ได้ทราบภายหลังว่าเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลนะฮะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ผมเองกับเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจลึกซึ้งหรือเปล่าก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเอานี้ผมคุยในสิ่งที่ผมรู้นะฮะส่วนพี่ๆน้องๆเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าสายงานผมเนี่ยมันจะแมทชิ่งกับสิ่งที่วันนี้ทุกท่านอยากจะฟังหรือตั้งใจมาฟังหรือเปล่านะครับผมแนะนําตัวเองนิดหนึ่งนะฮะผมผมเองไม่ได้เรียนสายตรงมาทางเรื่องของไมซ์แต่ว่าผมคุกคีตลาดไมซ์เนี่ยมาตั้งแต่เริ่มจากจบมหาลัยก็อยู่เข้าเข้าออกในวงการนี้มามานานพอสมควรน่าจะเป็นยุคแรกๆของไมซ์ที่เข้ามาในในภูเก็ตด้วยนะฮะประมาณสักยี่สิบปียี่สิบปีผ่านมานะฮะตลาดไมซ์ธุรกิจด้านนี้ขยับเข้ามาในภูเก็ตนะฮะผมจบการศาด้านภาษาอังกฤษแล้วก็วรรณวรรณคดีอังกฤษจากมอฮะจบปริญญาโทด้านมีที่เปลี่ยนนี่เองนะฮะแล้วก็ซาวเอนจิเนียร์เพราะว่าไอ้เจ้าธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยลากผมไปในเรื่องของซาวเอนจิเนียร์คุมมิกซ์ทำคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ไปจบเรื่องของกีฬานิดหนึ่งด้วยความชอบส่วนตัวอย่างคุณกู้พูดไว้เมื่อกี้เรื่องของฟิตติ้งนะฮะดินามิกซิสเต็มที่มองนอกนะฮะด้วยความอันนี้ด้วยความเฟรชี่ส่วนตัวนะครับผมเล่าฟังนิดหนึ่งถ้าเรื่องคอมพิวเตอร์นะฮะผมเนี่ยจริงๆตอนอยู่ปัตตานีมีโอกาสนิดหนึ่งได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของซอฟต์แวร์สมัยนั้นเป็นยุคเริ่มๆของวินโดว์หรือว่า
มันไม่ไม่แน่ใจว่ายุคนั้นหรือเปล่ามายี่สิบปีที่แล้วผมเริ่มเรียนปาสคาลเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วใช่ไหมภาษาชีอ่ารูปนี้ไม่ไม่รู้จักมันเป็นเรื่องของความฮาอย่างหนึ่งตอนที่ผมไปเริ่มเรียนจะซอฟต์แวร์พวกนี้นะเขาเรียนเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ต้องป้อนข้อมูลลงบนดอชตัวสีเขียวๆถูกไหมฮะแล้วยุคนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครถือแผ่นดิสก์หกนิ้วเนี่ยเป็นกล่องๆเนี่ยเท่มากไม่ใช่มาอะไรนะฮะผมก็เรียนฟาสคาลเรียนภาษาซีนะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะก็ไปเรียนจนจบจบโปรแกรมเมอร์มานิดหนึ่งพอจบออกมาก็มาหางานทําแต่ว่ามันอยู่ในสายงานการท่องเที่ยวนะฮะพบกลับไปรับปริญญาอีกทีผมรู้ว่าพัสดาเขาเลิกไปแล้วทำไมมันเร็วขนาดนั้นเร็วคือผมเรียนมาสามปีมันหายไปเลยพอจบสามเดือนเขาเลิกใช้กันเลยทั้งพัสดาทั้งสี่นั้นนวัตกรรมของคอมพิวเตอร์มันเร็วมากแล้วก็ตอนนี้มันยิ่งเร็วกว่าพอผมรู้สึกว่าตัวเองอายุมากขึ้นมันตามไม่ทันแล้วนะต้องรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะเร็วอยู่นะฮะทีนี้เข้ามาถึงเรื่องของ m i c e ธุรกิจไมซ์ที่ผมทำอยู่นะฮะไมซ์ MICE เนี่ยมัน stand for หรือมันมาจากคำว่า meeting นะฮะ incentive convention หรือ exhibition หรือ expo หรือ education ก็ได้ตัว E ตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะยึดตัวไหนนะฮะมันธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นคณะตามวัตถุประสงค์นะฮะงั้นเรามาดูว่าอย่างธุรกิจแรกเนี่ยอย่างกลุ่มแรกที่เรียกว่ามิ팅เนี่ยมิ팅เนี่ยคือพวกที่เดินทางมาแต่ละที่แต่ละจังหวะช่วงเวลาด้วยวัตถุประสงค์คือมาเพื่อประชุมธุรกิจเหล่านี้เนี่ยกลุ่มที่เข้ามาเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของบริษัทนะฮะบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะเข้ามาจุดสงเพื่อประชุมเป็นหลักแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะฮะนั้นแต่ละกลุ่มประเภทของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะและก็ความพร้อมในการจ่ายเงินไม่เหมือนกันนะฮะอย่างที่สองคือพวก incentive incentive เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหรือคณะที่จัดการจัดงานอีเวนต์เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลน,นะฮะอาจจะเป็นให้รางวัลพนักงานตัวเองหรือให้รางวัลกับบรรดาเซลล์บรรดา,าผู้ที่ทํางานให้กับบริษัทเหมือนกับหนึ่งครั้งให้ให้ครั้งหนึ่งหนึ่งปีให้ครั้งหนึ่งหรือใครทํายอดขายถึงนะฮะส่วนตัวที่สามคือพวกของคอนเวนชั่นนะฮะกลุ่มที่เป็นคอนเวนชั่นเนี่ยคือกลุ่มที่มีทั้งประชุมแล้วก็มีเรื่องของการแสดงสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยคือ Expo หรือ Exhibition เนี่ยบ้านเราค่อนข้างน้อยนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าท่านที่มามาร่วมผู้คุยวันนี้มานั่งร่วมฟังบรรยายมาจากภูเก็ตก็มาจากหลายที่เข้าใจว่าน่าจะน่าจะมาจากหลายที่นะฮะอย่างในกรุงเทพเนี่ย Exhibition มีค่อนข้างเยอะส่วนภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดนึงคณะหรือลักษณะของการเข้ามาธุรกิจไมซ์เนี่ยนะในแต่ละเดสติเนชันคือแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความมีปริมาณและสัดส่วนต่างกันส,สังเกตได้ภูเก็ตเนี่ยเนื่องจากว่าเอ็กซิบิชันไม่มีเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีศูนย์แสดงสินค้ามันไม่มีฟอสซิลิตี้หรือไม่มีปัจจัยซัพพอร์ตกลุ่มที่จะเข้ามานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องๆหรือ,อทุกท่านที่สนใจที่เข้ามาหมายถึงว่าพัฒนาระบบหรือว่าดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อสปอร์ตธุรกิจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยต้นๆที่น่าจะต้องนำมาพิจารณาดิบหนึ่งนะฮะอย่างในภูเก็ตนะซึ่งผมเบสอยู่ภูเก็ตเป็นหลักเนี่ยภูเก็ตเนี่ยจะมีลักษณะของมีติ้งค่อนข้างเยอะนะฮะอินเซนティブค่อนข้างมากพอสมควรเพราะว่ามันเป็นภูเก็ตต้องเรียนตามตรงว่าเป็นเลเชอร์เดสติเนชันคือเป็นพื้นที่ที่เข้ามาแล้วมาเที่ยวมาสนุกวันการให้วิวอร์ดพนักงานการตอบแทนผู้ที่ทํายอดขายสูงสูงเนี่ยชิดสารที่แบบนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่พยายามพัฒนาซอฟต์แวร์หรื
เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยเพื่อจะลิงก์กับธุรกิจเนี่ยต้องสนใจสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะเพราะมันจะตอบโจทย์กับผู้ซื้อหรือผู้นำไปใช้ได้นะฮะตลาดไมซ์ในในภูเก็ตนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอย่างที่ผมเกิดเล็กแรกก็คือว่ามันเริ่มมาประมาณสัก20ปีที่ผ่านมานะฮะต้องเรียนตามตรงว่าธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เริ่มต้นต้นเลยคือสิงคโปร์นะต้องเรียนว่าสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศหลักๆหรือเป็นตลาดหลักๆซึ่งแทบจะเป็นแม่บทของการทำอีเวนต์ทั่วโลกเลยซ้ำจะสังเกตได้จากว่าบริษัทต่างๆสมัยก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าจะจัดอีเวนต์ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องติดต่อบริษัทซึ่งเป็นบรกเกอร์หรือออร์แกเนเซอร์ที่อยู่ในสิงคโปร์นะฮะหรือในฮ่องกงเพื่อจะบริหารจัดการนะฮะผมเริ่มคุกคีกับตลาดไมซ์สมัยอยู่ในธุรกิจโรงแรมที่โรงแรมเมอร์เรเดียนสมัยนั้นเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยต้องมีบริษัทสิงคโปร์ที่เข้ามาจัดอีเวนต์เนี่ยสัปดาห์เป็นสิบสิบลูกนะฮะหลังจากเราชาวพื้นที่เนี่ยเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเนี่ยหลังๆเนี่ยบริษัทอีเวนต์ในสิงคโปร์หรือฮ่องกงเนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆหรือเขาปรับเปลี่ยนผมมองว่าเขาปรับเปลี่ยนนะฮะจากบริษัทเป็นอีเวนต์ออแกไนซ์เนี่ยตอนนี้เป็นอีเวนต์แพลนเนอร์มากขึ้นนะฮะซึ่งอนอกเหนือจากการบริหารจัดการให้เกิดอีเวนต์สําเร็จเนี่ยอีเวนต์แพลนเนอร์คือคนที่คิดด้วยสร้างคอนเซ็ปต์ของงานเช่นบริษัท A เนี่ยต้องการมาจัดการที่ภูเก็ตเขาจะออกคอนเซ็ปต์มาเลยว่าปีเนี้ยเขาต้องการแตกเรื่องของของอะไรเช่นการสร้างยอดขายในปีหน้าการบรรลุถึงความสําเร็จในการขายเรื่องอะไรเงี้ยก็จะสร้างไอเดียแปะมาด้วยให้มาด้วยเลยกับงานให้ผู้ซื้อพิจารณาว่าปีนี้คอนเซ็ปต์จะทำยังไงเหมือนเป็นคนตั้งเป้าให้บริษัทด้วยซ้ำในบางแง่มุมนะฮะอันนั้นนั้นเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนซึ่งผมมองว่าคนในพื้นที่หรือว่าธุรกิจที่เข้าไปอินโวลหรือไปเกี่ยวข้องกับมันจําเป็นต้องต้องปรับตามด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปถึงนู่นแล้วนะฮะนั้นในแต่ละสถานที่ในแต่ละหัวเมืองนะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆที่สนใจเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดไมซ์เนี่ยต้องพิจารณาดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปริมาณของงานไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเมืองหรือสถานที่หรือว่าองค์กรที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยตลาดไมซ์สิ่งที่สําคัญมันก็คือเรื่องของสาธารณูปโภคถ้าอย่างภูเก็ตเนี่ยมีสายการบินลงเยอะมีสายการบินจากต่างชาติลงเยอะพื้นที่เหล่านี้ตลาดไมซ์เดบูเมื่อเทียบกับบางพื้นที่อย่างกระบี่อย่างสมมติผมผมยกตัวอย่างให้อย่างสมุยสมุยเนี่ยตลาดธุรกิจไมซ์จะค่อนข้างจะไม่ค่อยบูมเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณของเครื่องหรือโรงแรมที่จะสปอร์ตตลาดไมซ์มีค่อนข้างน้อยโรงแรมที่รับได้ถึง4ี่ห้าร้อยคนเนี่ยค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือข้อจํากัดของของตลาดที่จะพัฒนานะฮะผมว่าอาจารย์โก้น่าจะผิดแล้วล่ะผมว่าครึ่งหนึ่งหลับไปแล้วตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมผมต้องเรียนตามตรงนิดนึงว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มาสายตรงด้านไหมแต่คลุกคลีกับตลาดนี้มาพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นผมบรรยายหรือพูดในสิ่งที่ผมรู้นะฮะส่วนพี่ๆและน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีความอยากจะเกี่ยวข้องหรือว่าสนใจหรือว่ามีคําถามผมอยากให้ผมอยากให้ถามนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตลาดไมซ์เนี่ยจําเป็นนะฮะเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่าผมยังยังเห็นว่ามันมีช่องทางจริงๆอย่างการทำํำตลาดไม้มันมีเทคโนโลยีด้านดีต้องบางส่วนที่สามารถสปอร์ตได้เช่นเดี๋ยวผมจะกล่าวคร่าวๆเผื่อว่ามันจะเข้ากับขายของท่านไหนบ้างจริงๆผมต้องการทีมงานอันนี้คุยคุยกับท่านผู้จัดการซิป้าเมื่อกี้นะฮะผมอยากได้ทีมงานที่จะสปอร์ตซอฟต์แวร์บางตัวซึ่งจริงๆผมหาอยู่แล้วเดี๋ยวจะไล่ฟังว่ามันคืออะไรนะฮะธุรกิจไมซ์เนี่ยนะฮะข้อดีข้อด้อย
ข้อจํากัดในการทําธุรกิจไม้เนี่ยในภูเก็ตหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่หลายหลายข้อกันนะฮะไม้เนี่ยเป็นตลาดที่ตลาดการท่องเที่ยวที่เซนซิทีฟมากนะฮะที่ผมต้องกล่าวว่าเซนซิทีฟมากเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มันถูกจ่ายโดยคนคนหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะฮะเช่นบริษัทซอฟต์แวร์ส่งพนักงานเข้ามาเนี่ยบริษัทเป็นคนจ่ายหรือบริษัทบางบริษัทเนี่ยอาวอร์ดหรือให้รางวัลกับคนที่ได้รางวัลมาเที่ยวเนี่ยนั่นคือความรับผิดชอบของบริษัทเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าอะไรที่สอวแวลที่ไม่ปลอดภัยกับคนเหล่านี้เนี่ยบริษัทเพ็นก่อนเลยเขาจะยกเลิกเร็วมากนะฮะข้อเสียของคำของตลาดไม้เนี่ยนะโดยเฉพาะในภูเก็ตเนี่ยคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในมุมไหนของโลกเนี่ยตลาดไม้จะเป็นตลาดที่เสียหายก่อนเลยนะในแง่ของการเที่ยวนะครับอย่างผมเปิดบริษัทมารวมๆแล้วอยู่ในธุรกิจนี้มา10 15ถึง16ปีเนี่ยทุกๆุกเหตุการณ์สำคัญสำคัญบนโลกเนี่ยเรากระทบก่อนเลยถึงแม้ว่าเราอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเขารบกันที่อิรักแขกยกเลิกก่อนเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยลูกซาก็เราโดนก่อนเลยสังเกตดูว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ f อ t แขก f อ t นะฮะเลเชอร์หรือว่าตัวอื่นตลาดไม้ไปก่อนเพื่อนเลยพวกบริษัทไม่อยากรับผิดชอบกับคนที่ทการกับการเดินทางนะฮะนายวันวันไปยกแผงเลยนะคือธุรกิจเนี่ยมีความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงอย่างเบิร์ดฟลูเนี่ยไปทั้งหมดเลยทั้งปีเลยหรือปิดสนามบินเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อสมัยประท้วงเมื่อสี่ห้าปีก่อนไปหมดเพราะฉะนั้นธุรกิจไมซ์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เซนซิทีฟมากข้อที่มันที่ท่านอาจจะต้องรู้นิดหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนี้คือว่าไมซ์เป็นเป็นการทํางานล่วงหน้าอย่างน้อย6เดือนโดยเฉลี่ยนะฮะกรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งวางแผนมาบูเก็ตเนี่ยวางแผนขั้นต่ำส่วนใหญ่6เดือนล่วงหน้าโดยเฉลี่ยเฉลี่ยอาจจะมีปีถึง2ปีล่วงหน้าแล้วแต่ขนาดของกรุ๊ปเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดข้อเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งกับเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทั้งปีมันหายหมดเรียบเลยแต่ข้อดีของธุรกิจไมซ์เนี่ยก็มีอยู่หลายข้อเช่นกันนะฮะคือถ้าเกิดว่าท่านใดมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำดิจิทัลคอนเทนต์ให้กับธุรกิจธุรกิจนี้เงินมหาศาลธุรกิจไมซ์เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้เป็นเรื่องเวลาเพราะว่าธุรกิจไมซ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างอย่างกลุ่มที่มาเนี่ยทุกๆอย่างที่เราจัดหรือเตรียมให้กับแขกซึ่งเดินทางมาเนี่ยจะต้องไม่เหมือนกับทัวร์ปกติเราพูดถึงเรื่องทัวร์สมมติเรื่องทัวร์นะอย่างทัวร์เนี่ยปกติเนี่ยไปพังงานเลยก็นั่งเรือจะเป็นสปีดโบ๊ทจะเป็นเรือหางจะเป็นเรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นธุรกิจของไมซ์เนี่ยต้องไม่ใช่ทัวร์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะไปพังงานเหมือนกันจะต้องมีอะไรที่มันว้าวมันอลังการมันมันไม่ใช่ทัวร์ที่ซื้อได้ตามปกตินั่นหรือสมมตินะอย่างไปพังงานเนี่ยทุกคนไปกันสปีดโบ๊ทไปอะไรเงี้ยธุรกิจไม้ไปกันสปีดโบ๊ทก็ได้แต่ว่าพอไปถึงอ่าวพังงานเนี่ยมันต้องมีเช่นภายคิโนอยู่เนี่ยจะมีเรือไม้เป็นคนแจมีคนแจมาสวยๆมีผลไม้เต็มลำสักห้าลำอยู่ตามมุมนู้นมุมนี้เพื่อให้ลูกค้าเจอปั๊บลงไปทานได้ภายแคนูแวะทานได้อาหารที่ปกติทานกันที่เกาะบันยีบางท่านเคยไปเกาะบันยีนะฮะของตลาดไม้ทานไม่ได้จะต้องเป็นหาดส่วนตัวจะต้องเป็นบุฟเฟ่ที่มีกุ๊กไปปรุงให้ไปทำบาร์บีคิวกันสดๆตรงนั้นเพราะว่า arrangement หรือว่าการจัดการเหล่านี้เนี่ยสำหรับตลาดสมัยเนี่ยบริษัท
ทําให้กับคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทเพราะผมผมเลยจับโยงว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีเงินมหาศาลมากดินเนอร์เนี่ยสำหรับตลาดไม้เนี่ยจะต้องไพรเวทอยู่บนหาดมีไฮไลท์แสงสีเสียงต้องดีผมเคยทำดินเนอร์ให้ลูกค้าเนี่ยโดยปกติเราทานดินเนอร์กันโรงแรมบางเอาเล็บเนี่ยก็ประมาณสักร้อยห้าสิบเหรียญสองร้อยเหรียญนะก็เงินไทยก็สักสองสามพันอะไรเงี้ยต่อหัวผมเคยทำดินเนอร์ให้กับลูกค้าบนเกาะส่วนตัวในกระบี่ไม่ใช่เกาะส่วนตัวเป็นหาดส่วนตัวบนในกระบี่เคยทําให้สูงที่สุดหัวละสามหมื่นห้าต่อคนนะต่อหนึ่งคนในทานทานดินเนอร์คือนั้นยังไม่รวมเครื่องดื่มรวมเครื่องดื่มเนี่ยเป็นโอเพนบาร์คือเสิร์ฟไวน์อัลลิมิตก็เป็นเสร็จค่าเครื่องดื่มอีกคนละหมื่นห้าคนละห้าหมื่นต่อคืนต่อคนนะทั้งกลุ่มมีทั้งหมดเกือบห้าสิบคนมันธุรกิจเนี้ยเงินมาสาเพราะเราไม่ได้ขายดินเนอร์จริงๆแล้วเราไม่ได้ขายทัวร์เราไม่ได้ขายเครื่องดื่มแต่เราขายสติฟักชันเราขายความพึงพอใจเราขายความความรู้สึกอะคนซื้อซื้อแล้วรู้สึกว่ามันว้าว once in a single lifetime ไม่เคยมาเจอแบบนี้มาก่อนไม่เคยมานั่งทานดินเนอร์ใต้ขวดหินแสงจันทร์อาจสายขาวเพราะนี่คือข้อดีของตลาดไม้นะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าแต่ละกรุ๊ปแต่ละบริษัทแต่ละเฟิร์มที่เข้ามาใช้บริการภูเก็ตหรือว่ากระบี่หรือว่าเชียงใหม่ก็มีบัตเจตต่างกันไปนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่เขามีนโยบายยังไงนะฮะอันนี้ข้อดีของตลาดไม้ข้อเสียก็มีนะฮะผมไม่แน่ใจว่าดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยมันสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเห็นชัดๆนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ผมส่วนตัวบ่อยครั้งที่เราปิดคำว่าปิดก็คือเราถ้าน่าจะเปลี่ยนคือเราสู้กับอีกบริษัทหนึ่งเพื่อให้ได้ธุรกิจมาโดยเฉพาะกับกรุ๊ปกับธุรกิจเปิมใหญ่ๆเช่นอินฟิเนียนเป็นบริษัททำฮาร์ดแวร์หรืออะไรทุกอย่างนะฮะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเคยนำลูกค้าเข้ามาในภูเก็ต 2,000 คนหรือแม้แต่ Microsoft ผมเคยผมเคยทำพรีเซนเทชันเพื่อจะได้ธุรกิจกรุ๊ปไมซ์ประชุมในภูเก็ตเขามา 4-5 ปีที่แล้วเรื่องของพรีเซนเทชันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวันเวลายกตัวอย่างคร่าวๆเวลาเราปิดเวลาเราเทำพรีเซนเทชันพวกนี้ดีต้นเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของเทคโนโลยีสามารถสปอร์ตความต้องการของกรุ๊ปพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งหลายๆอย่างบ้านเรายัางยังยังค่อนข้างยังไม่ตอบโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านพอจะเก็ตไอเดียของธุรกิจไมซ์ได้บ้างหรือเปล่าว่ามันคืออะไรแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทุกท่านทำอยู่ได้ยังไงอาจจะยังงงๆอยู่ก็ทีนี้ผมขออนุญาตนะฮะพูดถึงลำดับช่วงเวลาของธุรกิจไมซ์ในบ้านเราโดยเฉพาะในภูเก็ตในกรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่ให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะสั้นๆธุรกิจไมซ์เนี่ยมันเติบโตมานานพอสมควรนะฮะเพราะว่าไปแล้วในช่วงที่มันบูมที่สุดเท่าที่ผมเคยเคยทำมาเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงสักเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงว่า
ตอนนี้ธุรกิจไมซ์เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจทั้งในยุโรปก็ไม่กระเตื้องเลยจริงๆตลาดไมซ์เนี่ยสะท้อนภาพของเศรษฐกิจทั่วโลกได้พอสมควรนะสามารถระบุได้เลยว่าชาติไหนที่มีกําลังซื้ออยู่ณตอนนี้นั้นอาจจะเป็นข้อมูลได้คร่าวๆว่าอันไหนควรตัดใจหรือทําหรือไม่ทำหรือยังไงนะตลาดไมซ์ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่เปรียบเทียบกับเมื่อ7จ็ดแปดปีที่แล้วนะภาวะเงินในยุโรปมีผลกับตลาดไมซ์มากตลาดไมซ์ต้องเรียนตามตรงว่าในภูเก็ตหรือกรุงเทพเนี่ยยุโรปเป็นตลาดใหญ่รองลงมาคือออสเตรเลียนนะฮะปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากยุโรปมีปัญหาเรื่องการเงินก็สบเสาไปเยอะนะฮะออสเตรเลียเมื่อสาปีที่แล้วค่าเงินอัตราแรกค่อนข้างสูงตอนนี้เนี่ยหล่นมาใกล้ๆสิงคโปร์มีผลกระทบมากกับตลาดไม้มากกว่าทุกคนนะฮะบางชาติบางประเทศซึ่งเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยอย่างรัสเซียเนี่ยไม่มีผลเลยเลยกับตลาดไม้รัสเซียเป็นชาติที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับตลาดไหนคนเหล่านี้เข้ามาไม่ไม่ไม่มีเรียกอะไรไม่มี business section กับไมซ์เลยญี่ปุ่นก็น้อยญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเขาเยอะๆนะฮะก็ก็ยังไม่จบจีนเป็นตลาดเดียวที่ที่ดีคนกำลังจับจ่ายใช้สอยบริษัทในจีนก็เริ่มเริ่มพัฒนาบุคลากรเริ่มเอาคนมาทําการประชุมมากขึ้นเริ่มสนใจเรื่องของการทําเทรนนิ่งทำทีมบิวติ้งแอคทิวิตี้มากขึ้นจัดอีเวนต์มากขึ้นแต่ว่าผมต้องเรียนตามตรงว่าบ้านเราเนี่ยคนที่ทําด้านอีเวนต์ของจีนค่อนข้างน้อยยังน้อยอยู่แล้วก็ตรงนี้ต้องต้องพัฒนาทีนี้ถ้าจะมีบางแง่มุมของของเรื่องของดิจิตอลที่จะโตได้หรือจะเกี่ยวข้องได้ผมว่าไม่ไม่ว่าจะด้วยช่องทางไหนนะก็ตลาดเนี้ยน่าจะเป็นตลาดที่ยังพอที่จะเบียดเบียดเข้าไปได้เพราะว่าเขาก็ยังมีกําลังซื้ออยู่นะฮะส่วนตลาดอื่นนี่ตอนนี้ก็ยังเงียบยังค่อนข้างเงียบนะฮะไม่ทราบท่านไหนมีคำถามอะไรไหมครับผมมีผมมีแพลนเล็กๆอ,อันนี้ผมอยากแชร์แล้วก็จริงๆอยากได้ข้อคิดเห็นด้วยนะฮะทีผมมีแพลนเล็กๆซึ่งมันเกี่ยวกับอีเวนต์เหมือนกันมันเกี่ยวกับตลาดไม้เหมือนกันมันจะเป็นตลาดอีเวนต์โลเคอลนะฮะผมพยายามทำทำบริษัทบริษัทหนึ่งคือเป็นสปอร์ตอีเวนต์แมเนจเมนต์ซึ่งอตอนนี้อยากได้ทีมงานหรือคนที่จะมาช่วยเรื่องของสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเอไม่ทราบท่านไหนเคยเคยรู้จักพวกชิปทามิ่งไหมชิปที่มันใช้สําหรับนักกีฬาเวลาเขาแข่งกีฬาจํานวนเยอะๆมันติดตามเท้าติดตามเอพวกนี้ฮะผมมีผมคุยกับบริษัทซึ่งเขาขายฮาร์ดแวร์แต่เขาไม่ทำซอฟต์แวร์ผมก็หันอยู่พักใหญ่ๆแล้วว่าจะหาหาใครช่วยดีพอดีมาเจอผู้จัดการนี้ก็บอกว่าออต้องลองดูว่าใครที่ควรจะสามารถช่วยได้นะเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมีใครสงสัยไหมมีใครอยากถามเรื่องตลาดไมซ์ไหมผมเองไม่แน่ใจว่าจะทำให้ทุกท่านพอจะรู้จักตลาดนี้ดีหรือเปล่าหรือธุรกิจในแง่มุมนี้ดีหรือเปล่าต้องเรียนตามตรงผมไม่ใช่โอกาสที่มานั่งคุยแบบนี้นานแล้วที่ไม่ได้มานั่งบรรยายอะไรแบบนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะทำให้ทุกท่านรู้สึกเข้าใจกับธุรกิจด้านนี้ดีหรือเปล่าผมต้องเรียนว่าตัว incentive incentive ค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆแล้วทั้ง4ตัวเนี่ย
วิธีการของของของบริษัทหรือองค์กรที่เดินทางมาภูเก็ตเนี่ยเขาทุ่มเงินทุ่มเงินให้กับมันเนี่ยไม่เหมือนกันนะเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยอินเซนティブก็คือการอะวอร์ดเนี่ยบริษัทที่มาจัดอะวอร์ดให้ลูกค้ามาจัดอะวอร์ดให้กับพนักงานเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเยอะมากเพราะว่าเป็นเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องของแบรนดิ้งเป็นเรื่องของการให้รางวัลเพราะงั้นสังเกตดูว่าถ้างานไหนเป็นมิ팅นะฮะบริษัทประหยัดแรงเลยคือเซฟตรงไหนเซฟได้เซฟเลยแต่พอเป็นอินสินทีปั๊บเนี่ยหน้าตามาก่อนบริษัททุ่มแรงเหมือนกันนะซื้อดินเนอร์ให้กับพวกดิสติบิวเตอร์พวกดีลเลอร์ซื้อแบบแม่นทัวก็ซื้อแรงแล้วก็เข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะจะแบรนดิ้งดีดีเลยนะฮะวันถ้าบางท่านที่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดไม้ได้ถ้ารู้ว่าบริษัทที่ทำอินเซนティブเยอะๆเนี่ยบริษัทมีตังถึงไม่มีตังลูกค้าเขามีตังแน่ๆนะพวกเอ็กซิบิชันก็ก็ซึ่งค่อนข้างน้อยในภูเก็ตนะถ้าตอบคำถามนี้ผมว่าอินเซนティブทำแล้วสนุกมากทำแล้วได้ตังอย
เราทําเกมชนิดที่ว่าผมมีรายชื่อลูกค้าอยู่หนึ่งร้อยหกสิบท่านผมรู้ที่อยู่เขาทุกคนเลยผมทําล่วงหน้าแปดเดือนผมส่งโพสการ์โพสการ์ให้ทุกคนเลยที่อยู่ในซาอุดิอาระคนที่รับโพสการ์ผมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าหมอนี่คือใครแต่รู้ว่า it's come from Thailand from p h u k e t แล้วผมก็ส่งให้เขาทุกๆุกโพสการ์เดือนละครั้งเนี่ยผมจะมีท็อปิกไม่เหมือนกันเขาก็งงไว้หมอนี่คือใครเนี่ยจริงๆผมเป็นคนจัดงานให้เขาแต่เขาไม่รู้จักผมมีแต่เจ้านายเขาที่รู้จักผมเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องเครื่องปั่นไฟขนาดก็เออมันมีตั้งแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กสุดเนี่ยประมาณสักต้องใช้รถหกล้อบรรทุกสุดท้ายทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องมาประชุมที่เชียงใหม่เพราะมันจะมีเครื่องปั่นไฟรุ่นล่าสุดออกตัววันนั้นทุกคนก็รู้ว่าต้องมาพักโรงแรมหรูห้าดาวมีดินเนอร์ทุกอย่างบริษัทจ่ายเราก็มีหลังไม้ใหญ่ๆเลยวางอยู่วันแรกที่ลูกค้ามาถึงเนี่ยดินเนอร์ก็เลยเป็นเวลคัมดินเนอร์เราก็รถเรียกรถอะไรรถที่ยกขอบที่ผลิตยกให้เจ้าหลังเนี่ยมาวางกลางห้องไว้ถูกตอนที่ลูกค้ากำลังดินเนอร์อยู่ร้อยหกสิบคนเปิดหลังออกมาเจียมก็เปิดหลังออกมาไม่มีเลยมีรูปชาวเขาอยู่สามรูปอันนี้เป็นพร็อกที่เราเตรียมไว้แปดเดือนล่วงหน้าเราก็เลยประกาศในงานว่าเครื่องปั่นไฟมันหายไปแล้วถูกส่งมาจากเซาท์แอฟริกาหายเลยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของยูทุกคนต้องไปหาเรามีหินอยู่สามรูปเนี่ยเป็นชาวเขาสามรูปคุณต้องเริ่มจากไอ้สามคนเนี่ยจะทํายังไงก็ได้เอาทุกคนบอกเอาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยก็เลยเราก็แจกเป้กับทุกคนนะคืนนั้นก็แจกเป้แจกรองเท้าแตะแจกของที่เอาไปดํารงชีวิตเพื่อจะไปหายเขาเขาสามคนนี้ให้ได้แล้วก็จัดทีมเป็นคืนนั้นเลยลูกค้ากำลังดินเนอร์อยู่ดีๆเนี่ยก็ได้กันทีมเยอะแยะประมาณเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้ทุกคนต้องรีจิสเตอร์ก่อนออกเดินทางไปหาชาวเขาสามคนทุกคนก็มารีจิสเตอร์เราก็แจกครูกันเลยดิบดิบตรงนั้นเลยทุกคนต้องเดินทางไปตามเส้นทางที่เราวางไว้ต้องไปตลาดไปซื้อของเพื่อจะดํารงชีวิตในป่าต้องไปเจอชาวบ้านเพื่อจะเรียนรู้วิธีการหุงหาอาหารในป่าสุดท้ายก็เลยเริ่มออกเดินทางผมเอาร้อยหกสิบคนตลอดตลอดอยู่ตามเขื่อนแม่กวงแม่น้ำแม่ตะมานไปตามปางช้างลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องมานอนในป่าแต่เราก็เตรียมหมดนะอุปกรณ์ทุกอย่างเราเตรียมไว้ล่วงหน้าหมดเลยลูกค้าต้องภายในูหลายหลายกิโลเป็นสิบกิโลเพื่อจะข้ามไปแต่ละจุดให้ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายลูกค้าต้องไปพักค้างคืนคืนสุดท้ายลูกค้าไปถึงหมู่บ้านชาวเขาจนได้ทุกคนหัวหน้าชาวเขาต้อนรับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารซึ่งจริงๆเราเนี่ยจัดขนกันแรงเลยนะขนกันชนิดที่แบบว่าเงือซกตั้งแต่เช้ายันกลางคืนนะลูกค้าแฮปปี้มากร้อยหกสิบคนอยู่ในบ้านชาวเขาตั้งเต็นท์แล้วก็มีเครื่องปั่นไฟลูกเท่ารถอกล้อลูกนึงตั้งผมไอ้ลูกนั้นผมก็ขนกระต่ายเหมือนกว่าจะขึ้นไปถึงไอ้หมู่บ้านชาวเขาได้นะทุกคนแฮปปี้หมดลูกค้าเดินทางมานั่งเครื่องเป็นสิบสิบชั่วโมงมาเจอเหตุการณ์เราเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยจะด่าเพราะไม่จะด่ายังไงดีเพราะมันด่าไม่ออกมันเหนื่อยมากลูกค้าร้อยหกสิบคนดื่มเบียร์คืนนั้นสองพันขวดสนุกมากบางคนนอนอยู่ข้างแม่น้ำแม่ตะมานสนุกสนานตั้งเด็กกันไปตื่นเช้าขึ้นมาหัวหน้าเผาก็มาขอบคุณว่าโอเคอยู่ตั้งใจดีมากจะมาเอาเครื่องปั่นไฟกลับยกให้เอากลับไปคำถามคือกลับไงดีนี่ลูกมันเท่ารถหกล้ออยู่อ้าวไม่เป็นไรถอดครับ
คอนก็เป็นชิ้นๆเลยคอนเครื่องปัดไฟที่บริษัทตัวเองสร้างมาเนี่ยคอนเป็นชิ้นๆชิ้นชิ้นแล้วก็ต่อแพร่ล่องมาตามแม่น้ําแม่ตะมานลงมาถึงเชียงใหม่สามวันสองคืนสนุกมากลูกค้าจ่ายไปหลายล้านมันทําให้ผมคิดมาอย่างว่าบางโมเมนต์ที่เขาเดินทางอยู่เนี่ยลูกค้าผมหายไปไหนมันเสี่ยงเหมือนกันนะถ้ามีอะไรที่ผมแทร็กเขาได้ว่ามันอยู่ตรงไหนหรือบางส่วนของเกมเนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาอินโนเวทมันเข้ามาช่วยมันว่าอย่างน้อยเนี่ยพอยึดคิดกลับไปเนี่ยผมเอาซีอโอของหลายบริษัทเนี่ยมันตะลอนตะลอนอยู่ในป่าก็เอาเรื่องอยู่นะผมว่าไอ้พวกนี้ราคามหาศาลถ้าผมเลยนั่งคิดว่าถ้าเราหยิบมาใช้ให้ถูกที่หยิบมาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ประโยชน์จากดิจิตอลคอนเทนต์หรือว่าซอฟต์แวร์หรืออะไรกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันสำเร็จผลปลอดภัยสูงสุดผมว่าน่าจะคุ้มถ้าสำหรับผมผมลงทุนผมลงทุนนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆบางครั้งผมเลยไม่รู้ว่าจะหยิบใช้ยังไงหรือพออยากได้ไปหาที่ไหนไม่รู้นั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าอย่างที่ถามมาเมื่อกี้ผมว่าอยู่ที่วิธีการแอปพลายใช้มากกว่าสําหรับผมผมว่าบ่อยครั้งที่พยายามทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนึกถึงดิจิตอลนึกถึงซอฟต์แวร์นึกถึงอะไรที่มันประกันความเสี่ยงนึกถึงอะไรที่ทําให้มันเกิดความปลอดภัยสูงสุดแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะว่ามันไม่มันไม่เคยมีแบบอย่างมันมันไม่เคยมันไม่มีของสําเร็จรูปให้ใช้เท่านั้นเองนะถ้าถ้าถามถ้าตอบคำถามผมว่ามันมีนะแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแต่สิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากได้มีท่านไหนมีคำถามไหมครับแต่งงานอินเดียแต่งงานอินเดียแต่งงานอินเดียถ้าพูดถึงตอนเนี้ถ้าจุดสูงสุดของมันเนี่ยผมว่าน่าจะสักสองปีแล้วตอนนี้อินเดียก็ก็ก็เกียบน้อยลงนะเนื่องจากว่าจริงๆผมทํางานแต่งงานอินเดียน้อยมากนะงานอินเดียตรงแต่งงานอินเดียเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารในบ้านเขาการฟลายคน200คนมาแต่งบ้านเราถูกกว่าจัดงานบ้านเขาเองคือจัดในหมู่บ้านเขาเนี่ยแพงกว่าเอาคนนั่งเครื่องเองเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยจัดขั้นต่ำสิบห้าวันนะสิบห้าวันเฉลี่ยเฉลี่ยเดือนลองนึกดูว่าเชิญคนทั้งหมู่บ้านมากินเลี้ยงเดือนหนึ่งเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นหลายคนที่คนอินเดียหลายคนที่มาแต่งงานบ้านเราเนี่ยยอมจ่ายค่าเครื่องยอมจ่ายค่าห้องยอมจ่ายนู่นนี่นั่นให้กับญาติให้กับเพื่อนสนิทให้กับทั้งคู่สบ่าสาวในบ้านเราเนี่ยถูกไปเยอะถูกไปเยอะอินเดียก็น้อยลงเรื่องของค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจอินเดียก็ไม่ครบสมควรมีท่านไหนอยากจะมีคำถามไหมครับเ,เดี๋ยวผมผมคุยคร่าวๆกับท่านผู้จัดการซิป้าไว้ถ้าท่านไหนสนใจกับคุยกับท่านได้ผมเองฝากท่านช่วยดูให้หน่อยว่าจะมีทีมงานหรือชาวดิจิตอลคอนเทนต์ท่านไหนสนใจผมอยากได้อยู่สองเรื่องตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องของเนี่ยเจ้าซอฟต์แวร์พวกนี้ที่ผมสามารถแทร็กคนของผมได้ลูกค้าผมได้หรือผมสามารถเปลี่ยนเกมมีแพนเนลให้เขาเข้ามาแชร์เกมเกี่ยวกับเรื่องเกมเนี่ยซึ่งเกมจริงๆมันมีโครงสร้างแล้วว่ามีอะไรบ้างนะอีกเรื่องนึงที่ผมอ,อ,อยากได้มากคือผมจะนั่งบริษัทใหม่เป็นเรื่องสปอร์ตอีเวนผมคุยกับบริษัทที่มีซอฟต์แวร์เขาซอฟต์เขาเขาเขาซัพพอร์ตฮาร์ดแวร์ผมแต่ว่าผมคุยกับเขาแล้วเขาไม่ซอฟต์แวร์ไปหาเองเป็นบริษัทของนอกเขาบอกว่าอยู่ต้องหา
รแกรมเมอร์ช่วยแล้วก็คือว่าจะเอาไอ้ซอสตัวเนี้ยมาดิสเพลย์บนคอมได้ไงแบบก็ไม่ถึงกับเรียลไทม์แต่มันก็ต้องเร็วพอสมควรคือบริษัทที่ผมแพลนจะทําอยู่เนี้ยก็คือเรื่องของจัดการแข่งขันกีฬาประเภทไกลกีฬางานแข่งวิ่งแข่งจักรยานมันจะมีไม่ทราบท่านไหนพอจะมีความรู้เรื่องไทม์ชิปปิ้งไอ้ทรามอ่าทามิ่งชิปคือแท็กตัวเล็กๆที่ติดตรงข้อเท้าหรืออาจจะเป็นนาฬิกาหรือจะเป็นแผ่นของจอดเล็กๆที่ติดตรงแผ่นป้ายเวลาวิ่งเนี่ยเวลาสตาร์ทปั๊บมันก็จะผ่านเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยแล้วก็จะแท็กเวลาเลยว่านายเอเนี่ยวิ่งผ่านไปแล้วผ่านจุดที่หนึ่งไปว่ายน้ําสมมติไตรกีฬานะฮะพอขึ้นจากว่ายน้ําวิ่งผ่านเนี่ยก็แท็กต่อคุณเข้าทันสิชั่นแล้วไปเอาจักรยานออกมาพอออกปั่นจักรยานก็ร้องต่อมันก็ผ่านเครื่องก็คือออกไปปั่นจักรยานแล้วกลับเข้ามามันก็จะแทร็กเวลาจนกว่าคุณไปวิ่งจบพอเข้าเส้นชัยมันก็จะมีจุดสุดท้ายที่ที่แทร็กว่าคุณจบแล้วมันเวลามันออกมามันจะบอกเลยว่าคุณว่ายน้ําเท่าไหร่ใช้เวลาในทรานซิชันเท่าไหร่คุณไปปั่นจักรยานเท่าไหร่คุณกลับมาใช้เวลาในทรานซิชันสองเท่าไหร่คุณใช้เวลาวิ่งเท่าไหร่สุดท้ายคือคุณอยู่ในลำดับไหนของห้าร้อยคนไอ้ตัวเนี้ยที่ผมอยากได้อยากอยากหาคนพัฒนาฮาร์ดแวร์มีแล้วมีมีข้อมูลแล้วแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยหาคนพัฒนาอีกนะฮะผมคิดว่าเวลามันก็ใกล้เคียงนะฮะถ้าเกิดท่านไหนไม่มีคำถามนะครับผมขออนุญาตจบไว้แค่นี้เรื่องตลาดไม้ไม่ทราบว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะผมมีเบอร์ติดต่อถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะฮะหรืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องตลาดไม้หรือว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้นะฮะศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสี่สองสามหกศูนย์ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนก็ไม่มีใครหลับนะครับหรืออาจจะมีคนหลับแต่ไม่มีใครโกรธแต่ผมก็นี่ก็ในโอกาสนี้เชิญท่านจะเรียกพอซิป้าอยู่ด้วยผู้จัดการซิป้าครับพี่โน้ตมอบของที่เลือกให้ที่ป่วยนี่นะครับก็รักษาสุขภาพครับก็ต้องมีของสุขภาพมอบให้